精神念师，跟着我，我们都能活着离开。我的无罪生涯算是完了，是因为修道看体型，得有高级手枪器了。抓住你了！啊啊啊、看来没人教过你什么叫因果报应。给我迷惑，胳膊再动。就让他们这样逍遥法外。潘亚这人阴险狡诈，我们就算举报的安全局，没有证据也是徒劳。张克的伤也令人担心啊。小姑娘已经安排人送回基地室了，你们这位队员，哎，还是早做打算吧。不要小队。没事，队长。本来我也决定退役了。女儿出生以来，我忙着执行任务，都没好好尽到父亲的责任。这次正好，队长，我好想继续当舞者。就我这个小小的医务室，每天都有舞者的遗体运回来。总会有办法的。我们回一趟 H 二联盟商城，看一下有没有舞者适用的机械臂。队长，你别安慰我了。机械臂的力量和反应速度，怎么能达到舞者的要求呢？机械臂，那阿华。哎，到了，好，哎，那就好。哎，好的好的，一定一定，以后不会了。好，谢谢，再见。哎，徐小姐已经到家了，你们辛苦了。这王经理怎么这么在意徐新的安全？高队长，这次任务的报酬已经发给你们了，你查收一下。嗯。王经理，有件事我想问一下。机械臂，我的队员在这次任务中身负重伤，如果没有合适的机械臂代替，恐怕……对此我深表遗憾。但 H 二联盟最先进的机械臂，也只能让人恢复日常生活，达不到武者适用的强度。呃，不过，不过什么？据我所知，这个世界上确实有让断臂重生的宝物啊！什么宝物？断臂重生？那华也。它叫做生命之水，是用王级怪兽地龙王的精魂制造出来的，每分售价高达三百亿华夏币，三百亿，而且有价无市。哎，这位兄弟，看开点吧。也是。可以当个教官也是不错的，至少能多陪陪家人。王经理，我们这次执行任务，除了营救出任务目标之外，也处理掉了一些对基地室存在着威胁的怪兽。啊，银月凶狼！你们击杀了一头银月凶狼？哦，运气而已。银月凶狼属于猎杀者。其威胁程度远超同一级别的其他怪兽。这头音乐凶狼达到了高级兽将级，它对基地社的威胁程度不亚于一头领主级怪兽。若非他身负重伤，我也绝无获胜机会。我们也付出了不少代价。哎，击杀音乐凶狼，我们 H 二联盟必然开出让你们满意的奖励
，呃，算上你们击杀的其他怪兽，我出十亿奖励金，你看怎么样？就这样吧，张哥，这一餐就当是你的退役告别宴了，以后你就是极限武馆的张教官了。这次任务受虎牙小队暗算，我只损失一条手臂，已是万幸，全亏了队长。还有罗峰，力挽狂澜，我才能捡回一条命。张哥，别这么说，我身为金蛇念师，没有及时注意到虎牙小队的动作，害你不得不退役。我的命都是你救的，你有什么好自责的？火锤小队的将来，还要依靠你啊！不错，罗峰是精神念师。修炼速度比常人快得多。假以时日，一定让虎牙小队好看。说到这个，我们火锤小队与虎牙小队的矛盾已经挑明。虎牙小队的整体实力要强于火锤小队，而且潘亚、张泽虎都是诡计多端的人，将来恐怕会遭到他们报复。我倒不必担心，国家和武馆对退役武者及其家人都会重点保护。倒是队长，你们确实，虎牙小队的威胁不得不重视。我有一个提议，你们考虑一下。A 级基因药剂。嗯，基因药剂能优化人体基因，最高等级的 A 级基因药剂能使武者的身体素质短时间内爆发性提升。我有信心，两个月之内将你们的实力提升到战将级。当然，弊端也很明显。药剂完全生效之后，你们的实力将很难再往上提升了。罗峰，你还年轻，而且是精神念师，前途不可限量，就不要用拔苗助长的方法了。不过，这药剂 ，A 级基因药剂在极限之家商城也有售，只是价格不菲。我有一个高级战将的朋友，他有内部渠道，可以低价购买。我买。我们兄弟俩也来。我们的年龄摆在这里，修炼到极限了，也就是初级战将的实力。好，我回去就联系购买药剂。以后我们小队全员战将级。爸，爸。就急于巩固修炼成果，连草都没来得及洗。队长，罗峰，来自 H 二联盟商城，有件好东西送给你。九系飞刀，我找朋友购买 A 级基因药剂，正好他从荒野区归来。这六把九系飞刀是他们击败的领主级怪兽的藏品。领主级怪兽。领主级怪兽智商很高，极端仇恨武者
。一旦武者死在他们手上，武者的装备会成为他们的战利品。对领主级怪兽而言，这些战利品就是荣耀勋章。原来如此。你与银月凶狼战斗，飞刀都损毁了。不是你的能力问题，是武器的品级不够。罗峰啊，你是精神念师，飞刀的品质决定了你的实力上限。这六把飞刀，就当是我送你的礼物了。这怎么行？我出钱买吧。哈，张科退役，确实令火锤小队实力有所下降。但你若能快速提升实力，我们又何惧虎牙小队？这，好，我收下了。谢谢队长。我一定努力修炼，赶上你们的进度。你从荒野区回来，怎么衣服都没换一身啊？急于修炼，顾不得这些了。许昕，你昨天才从荒野区回来，不休息几天吗？家里事情太多，我宁愿来这里工作。工作？啊。徐小姐除了实验室的研究工作外，也在 H 二联盟商城兼职经理。罗峰，谢谢你救我回来。等我把手头的事情处理完，就来找你啊。小心呢。哦，徐先生，您来了。徐小姐刚刚上去。你是？我叫罗峰。你就是火锤小队的罗峰，我妹妹能从荒野区回来，多亏了你们。啊，我叫徐庚。你好，原来他是徐昕的哥哥。小新刚才去了资料室吧？我去找他。王经理，这个徐庚是什么背景啊？啊，你不知道？徐家是 H 二联盟内部的大家族 ，H 二联盟是由全世界九个超级家族组成的联盟。这九个超级家族在五大国内分别有着十多个次一等家族支持。徐家，这是 H 二联盟在国内的十二大家族之一。徐昕的家族背景这么强，我从未听说过。啊！紧急播报。领主级怪兽巨岩黑熊正快速接近江南基地时，已突破军方第一重防线
犯了预言飞熊。这是陆刚，修炼的也是九重雷刀。不愧是战神啊，风采远非一般武者可比。这样的战神，就算是我们家族，也是要全力拉拢的。虽然眼下有个二十一岁年轻中级战将和京都王家大少爷在追求小新，但我还是觉得小新配得上更优秀的，你说是吧，罗峰？徐刚，徐少爷，你似乎很看不上我这样的武者。战神级武者我当然尊重，不过，你说这么多，不就是想让我知难而退，不追你妹妹吗？放心。我罗峰这一生，一定会踏上武者巅峰，成为真正的强者。到时候，你会为今天对我的轻视而感到惭愧。虽然同样出身豪门，但徐新从来没有因为自己的家世背景傲慢待人。记住我的话，傲慢与偏见，总是会让很多人蒙住双眼。你们这位队员，哎，我想继续当武者。这个世界上确实有让断臂重生的宝物啊，它叫做生命之水。这六把飞刀就当是我送你的礼物了。啊、我叫徐庚。紧急播报：领主级怪兽巨岩黑熊正快速接近江南基地时。啊，是陆刚，战神陆刚。战神陆刚击败了巨岩黑熊。爸妈辛苦了大半辈子，终于可以享福。阿华也正沉浸在他的二人世界当中，这一切都依赖于基地是这个人类社会的最后根据地。家，为了他，我们武者就应该站出来。九重雷刀第二招，需要在回皮发力的一瞬间，身体再发出两重力刀。不能让怪兽威胁到基地时，这次进入荒野区，我要尽快领悟第二重。队长，我想去零二零幺县城。呃，一个人、嗯？既然怪兽会对基地室造成威胁，那我也想出一份力。可那里怪兽很多，一旦被围住，精神念尸倒是不怕围攻。不过你可想清楚了。怎么就你一个人？独自进荒野区是很危险的。我知道，去哪里啊？零二零幺县城。如果你能击杀怪兽，采集他们的耳朵或其他标志物带回，军方就会给予奖励金。尽量在天黑前回来吧。
你到底杀了多少怪兽？一百九十八头。你杀死上万头怪兽的事，已经在基地传开了。大家给你取了个外号，叫疯子。啊。天里，县城里的怪兽清除了不少，我的身法也踏入了入危级。是罗峰去的地方吗？听说陆刚前辈也在，哎，希望他们不会有事。紧急消息，据军方人员透露，零二零幺号县城周边地区有近千万鼠兽聚集，其规模已构成三级鼠潮，足以在短时间内移平一座军事基地。军方已派遣数架战机和救援车辆参与行动，截至目前，尚无人员伤亡的具体数字。战神陆刚前辈，这就是九重雷刀的真正威力。
，我们已经尽全力疏散人员，集结军队。只是，按蜀朝的推进速度，军队到麦田，北军区的补给基地就会遭到毁坏。现在基地内还有两万人没有完成撤离，预计会有重大人员伤亡。蜀朝侵入基地的大概时间是不到五分钟，军队还有多久？运输机已抵达基地上空，但战机遇到意外，最快也要十分钟。就是说，只要有人拖住蜀朝五分钟，基地就能保住了，是吧？是的，不过陆先生，您的安危对我们来说很重要。请您，我们换条路走。战机还要多久？最快还有五分钟。我再想办法拖延一会儿。有救了！兽的首领，智慧极高。他们从开始就打算分兵包围，正面的兽兽只是幌子。现在飞机没有办法长时间贴近地面，你们两个先跳上去。那您呢？基地室的未来就靠你们了。走。大伙，撤前面。迟早会力竭。
我去问问我队长，他们有没有回来。据军方人员透露，战神陆刚先生以自己为诱饵，吸引蜀朝围攻，为救援。原来在进化的长河中，始终面临各种毁灭的危险。吴城就是这一线生机的守护人，而我还是不够强。我的实力，我的实力还不够，远远不够。怎么始终放出第二重安静？陆康前辈，用刀气势轻柔。原来有这一层阳光，一味追求刚猛，就承受不住超越身体素质的力量，也就无法产生足够爆发力。今天上午十点，战神陆刚的葬礼将在英雄堂举行。现在是上午九点四十五分，前来吊唁的武者和政要已陆续入场。国家电视台也来了，战神的葬礼是全国直播的，整个华夏才有多少战神？每个战神的牺牲，都是举国哀悼的。为了人类而牺牲的，小心！在爷爷，许仙的爷爷，他应该就是许家家主了吧？这小子也来了，刚哥，郭海，没想到能在这里看到你，还以为你在荒野区呢。陆刚前辈的葬礼可是大事，我就算有任务也必须赶过来。当年。我也曾得到过陆刚前辈的指点，想不到他这样的强者竟会遭遇蜀朝，就算是战神强者也。那小子，蜀朝爆发的时候在零二零一号献祭室，竟给他逃了出来。那小子，就是他罗峰，他还对小心有意思。我上次提醒过他
，让他离我妹妹远点。看样子还不死心。区区一个战士级武者，哪像你，年仅二十一岁就是中级战将级武者。战士级，你消息滞后了。这个罗峰，我知道他在两个月间击杀了一万余头怪兽，几乎都是高级兽兵，因此得到了“疯子”的称号。他实力应该已经达到初级战将级了。战将级，十八岁的初级战将级。队长，嗯，火锤小队也来了。嗯，正好趁着机会，把他们解决了。队长，你的意思是，这次我们和雷霆小队一起执行任务，届时我们只需动点手脚。让雷霆小队与火锤小队结怨，以雷霆小队的实力，杀死火锤小队还不跟捏死蚂蚁一样？队长好计策，他们应该到了。少爷，那我们先去了。你们去吧，我直接去酒店休息了。外国人是波莱纳斯家族的人。波莱纳斯家族 ，H 二联盟九大家族之一的波莱纳斯。嗯，那个白人叫卡隆，年老的姓刘，好灵力的眼神。看来这老者有着极为丰富的实战经验。他们都是高级战将级武者，尤其是那个刘姓老者，几乎一条腿跨入战神级了。战神级。他们都是波莱纳斯家族的保镖，有两个高级战将级保镖出现在这里，说明他们保护着一个重要任务。嗯，虎牙小队，他们就是火锤小队啊。是的，刘前辈，你们私底下的恩怨我不管，这次零零三号城市的任务可都给我注意点，我可不想被人拖后腿。少爷的安危。更不容有差错。是是，全都准备好了。他、啊、居然让战机直接在这里降落，是我们极限武馆的高层。哼，国家政要都出来迎接了。认识朱喜一员啊！我在准武者考核时只见过一面。他是朱喜一员，极限武馆核心权力之一，地位仅在武馆创立者，世界第一强者红之下，属于武馆的五大巡查使之一。传闻他的实力已经超越了战神级，超越战神级。一听没有找到，可能已经。陆刚前辈，是为了给战机增援拖延时间才，以他的实力，完全能全身而退。想不到陆刚前辈这么好的身手，居然也牺牲在鼠潮中。武者和怪兽，这场残酷的战争还将继续下去。比起怪兽。武者内部纷争反而更需要警惕。你是说虎牙小队？他们似乎跟波莱纳斯家族攀上了关系。这个家族实力强劲，有不少战神级的存在。以虎牙小队的实力，顶多给波莱纳斯家族当个跑腿的。战神怎么可能会帮他们？队长，波莱纳斯家族如果只是财富巨大的话，应该也不至于吸引那么多战神。他们。
不，对于这样的大家族而言，培养出战神强者并不困难。就跟陆刚前辈的三个儿女中有两个是战将级高手一样，强者的基因是可以遗传下去的。遗传。舞者修炼，身体的每个细胞吸收基因元能，完善身体基因，而这部分基因是可以传递给后代的。像世界第一强者红，第二强者雷神，还有我们今天看到的诸喜一元等绝世强者，他们的子女一般都能达到战神级。所以，像波莱纳斯家族这样的大家族，是可以不断增加新的强者血脉的。这是我们普通舞者不能拥有的优势。如果强者基因不断传递并扩散下去，那将来，人类也许有朝一日能彻底击垮怪兽，可惜这是个极为漫长的过程。如今，我们只能尽量多击退一些怪兽了。关于这个，我有一个大胆的方案。陆刚前辈生前一直在零零三号城市执行任务，如今他陨落，零零三号城市的怪兽必会增长。国家已经紧急召集战将级队伍去零零三号城市，我们不如也去零零三号城市闯荡吧。零零三号城市。那可是整个欧亚大陆数一数二的危险区域啊！有着亚洲最繁多的建筑群，大量领主级怪兽盘踞在那里，甚至还有超越领主级的怪兽。而且那里濒临海洋，大量海洋怪兽在江道中活动。海洋怪兽可比陆地怪兽可怕多了。你们忘了吗？我们是为什么服用基因药剂？不是为了出人头地，也不是为了去炫耀实力，我们是为了击退。更多的怪兽，都会属于人类的土地。不错，我们不能让陆刚前辈的牺牲失去意义。队长和罗峰说的不错，我们不能退缩。零三号城市，我们去。这里军队好多，啊，高等级武者也不少。这里距离零零三号城市很近了。为了应对随时可能来袭的怪兽，军队配置要比其他几个军区高很多。零零三号城市有不少飞行怪兽出没，因此这个军区要承担更多的防空任务。加上在河道内出没的海洋怪兽，这零零三号城市真是海陆空三种怪兽一应俱全啊！给小队撞上门来，先死的不够快呀！放心，你刘前辈的实力对付他们轻而易举。可是，毕竟两大武馆和五大国都严禁武者自相残杀的，我们……哎，别担心，绝不提以刘前辈的实力，足以杀人于无形。就算被两大武馆和五大国发现了，以波莱纳斯家族的实力。摆平这点小事，还不简单？队长说的对呀、啊，这一次我一定要亲手解决罗峰这小子。那就是零零三号城市，以前是整个华夏的经济中心，上海。如今这里鱼龙混杂，大恶出没。领主级怪兽、战神级武者，不少都在那边。不但有我华夏强者，其他国家的强者也会过来。也是陆刚前辈曾经战斗过的地方。我们不能直接进入市区，先从郊区慢慢前进。盘前的装甲车，啊，黑冠金雕，准备战斗。一
一头初级兽将级黑冠金雕，两条高级兽兵级黑线蛇，三十多头狮嚎犬，半小时内就连续遭遇这么多怪兽，以前哪碰到过这种阵仗？这就是零零三号城市，怪兽高度密集且狡诈无比，几乎不会给你任何喘息时间。队长，来了个大家伙，双头黑线蛇，而且还快长出脚成胶了，至少高级兽将级。外国人，他们似乎不是双头黑线蛇的对手。嗯，虽然国籍不同，但同为保护人类的武者，我们不能见死不救。我不错吧？这个猎物归我了。让您久等了，我是您的专属向导，我为您准备了好东西。扫描这个二维码，我可以向您开放武者和怪兽的相关资料。还有精美壁纸、独家剧情，这些都是为您专门定制的福利哦，主人，我相信您一定会喜欢的。今天上午十点，战神陆刚的葬礼将在英雄堂举行。武者和怪兽，这场残酷的战争还将继续下去。传闻他的实力已经超越了战神级，我们不能让陆刚前辈的牺牲失去意义。那就是零零三号城市。以前是整个华夏的经济中心，上海。这个猎物归我。
们是那个时候的。这个猎物归我，你们可以走了。看来，那名被保护的混血青年是整个小队最重要的人物。这是我们的。呃呃呃、狙击手。小伙，退下！那三个波莱纳斯的人都不好惹，一旦介入就难以全身而退。你想清楚了。别忘，我兄弟的狙击枪也正瞄准着你们。为什么要来碍事？无种孤影抢夺他人成果，你不该强出头你们放了印度小队的人，你有什么资格提要求？因为我会救你们少爷一命。嗯嗯是空包弹。如果你们不放人，下颗子弹，我不会再出手。混蛋，一个区区初级战将也敢的、啊？行吗？我们放人，难道就这么算了？狙击枪对我们的威胁很有限，但是少爷还只是中级战将级，如果中枪，不死也重伤。少爷。你既然要来这儿磨练，还是亲手对付那些怪兽吧。好吧，我们走。罗峰，算你走运。的猎物明明近在眼前了。这次行动是以少爷的安全为第一位的，请您体谅。潘亚，刘前辈，那双头黑线蛇的确算是宝物，可是也远比不上少爷的安全重要。你们虎牙小队接了这个任务，也应该明白这个道理。如果少爷出事，后果……你很清楚，明白。这火锤小队的实力似乎提升了不少。我明白，队长，我们不能迟疑了。特别是那个罗峰，据说已经是初级战将级了。这小子潜力很是惊人，不能放任他成长。我会想想办法，大不了花些钱请刘前辈他们帮忙就是了。
还能看到虎牙小队的人吗？看到了，他们在沿着街道往北走。我真想一枪崩掉他们。他们上次暗算的事情被我们知道了，自然不想我们壮大下去。这次碰到我们，可能还会找机会动手。他们找到了靠山，一共有九个人，别说替老张报仇了，咱们自己的安全都成问题。队长，陈哥，你们先一起撤退吧，最好和那支印度小队一起。罗峰。你的意思是，这次因为那个少爷，他们投鼠忌器，虽然实力远高于我们，但还是选择让步。一旦他们的少爷安置好，很有可能会加倍报复。嗯，这个时候与印度小队结伴而行，确实会安全些。你不跟我们一起走吗？以两名高级战将的实力，要是主动攻过来，我们可能连反应的机会都没有。所以，与其被动的等待防御，不如由我来主动追踪。掌握他们的动向，那我跟你一起去。张哥，我去最有把握，我有精神念力，遇到危险我也能逃掉。罗峰说的有道理，你去只是累赘，相信罗峰吧。这次的情况更加危险，一名高级战将已足以秒杀初级战将，更何况是两名，所以一定要万分谨慎，不能有任何侥幸心理。如果被发现，逃生是第一优先。你告诉我的火锤小队情报，没问题吧？绝对没问题。这六个人的资料非常准确，唯一的变数就是这个罗峰。据我推算，他的实力应该达到了初级战将级。既然如此，等你的队员找到火锤小队的位置，再找我吧。是。以我目前的实力，虎牙小队的人都不是对手。等他们和那两名高级战将分开了，我就去把他们打趴下。虎牙小队丧失了战斗力，就不会轻易对火锤小队下手了。哼，有个厉害老子就是爽，可以请两名高级战将级的当保镖，还请我们整个小队来保护。哎。他们和人家怎么比啊？该出发了，老大。那这酒店怎么办？有独眼和李小留守呢，快走吧。其他七个人肯定会警惕，哎，等吧
要忍耐，我就不信等不到机会。每次都让虎牙小队的两个人留守，这样根本就没机会。啊、已经第十天，不能等了。今天应该是张泽虎和那个李晓留守酒店。装好点了没？小意思，哼！火锤小队既然跟我们结了死仇，他们就死定了。虎子，听说你直接找到罗峰家里去了？<笑>动不了他，还动不了他的家人吗？伤害武者家属可是重罪，而且罗峰小区那边的监控很严密吧？监控是很严密，那小区之外呢？哦，原来如此。还记得那个眼镜蛇吗？这种事最适合这种亡命之徒做了。眼镜蛇调查罗峰家里人有一段时间了，他爸有时候会回到南岸小区和他工友碰头。他妈买菜时经过的一条小路还挺僻静的，这些都是监控较少。方便下手的地方，还有他小区里张科和陈虎的家属，我都会找到办法一网打尽。嗯兄弟的狙击枪，也正瞄准着你们。已经第十天了，不能等了
今天，应该是张泽虎和那个李小留守酒店，趁他们分散，歼除这两个人的战斗力。看在我家人，我会让你们付出代价。根本没有定时联络，现在知道，已经晚了。小子还挺有一手的，想对付你还真得用些手段。子弹打穿了右飞，这小子活不成了。不过你也别担心，你的家人很快会来陪你。这个东西，想必你不陌生吧？小型超声波装置。可以模拟怪兽的生活频率，将它们吸引过来。<笑>他们一定很喜欢你张科大哥的右手，是你打断的吧？杀了我！我可不像你们虎牙小队一样，会对其他武者下手。但怪兽就会。嗯少爷那一刀真是漂亮，干净利落，一刀封喉。是啊，那可是一头兽将级驯狼啊！哼，血腥味儿。啊，胡子，阿强，赶紧回话，发生什么事了？队长，墙上有弹孔，是怪兽突袭，他们也太不小心了，让他们留守酒店。
就疏忽了警惕。可是不对呀、啊，刘小贝，以虎子和阿小的警惕性，就算没能逃生，至少也要用手表通知我们的。嗯。不排除别的舞者设计偷袭的可能。那个流星老者非常谨慎，不知道能不能瞒过他们。当然，还有一种可能，就是被兽将级怪兽盯上。兽将级怪兽智力非常高，尤其在炼狱般的零零三号城市生存，使他们掌握了很多人类的暗杀技巧。如果是兽将级怪兽察觉了他们二人的踪迹，悄悄偷袭，那他们确实没有机会通知我们。嗯、刘警备，那我们少爷的修炼还没有结束，任务继续。可是，如果真的是武者偷袭的话，如果真的是武者偷袭，为了这两个废物，也要精心设计暗杀。说明偷袭他们的舞者实力也很一般，没什么好担心的。但是，如果对方是针对少爷，少爷是什么身份？也有人敢杀？你们没什么好担心的。以后集体行动，没人敢对雷霆小队动手。是，我们听刘前辈的。的家伙，快上楼领主级了。
上高级升降机。回事？李叔武皇叔，哼，看你这狼狈的样子，李威啊，你八一收到你的求救信号，查出你所在的位置周围就两名战神，我和王哥，他就第一时间通知了我。幸亏我们离得不远，才来得及赶来。战神，而且是两名战神。老刘，到底是怎么回事？你们不应该冒险去惹有两个高级兽将的石敖犬群的。是这样的，王先生。我们今早陪少爷进行实战训练的时候，留守据点的两名队员遭到怪兽袭击，当场身死。等我们回来的时候，那些怪兽藏在据点周围暗处，对我们发动袭击，我们也是猝不及防啊！奇怪，武者躲藏的据点一般都选在很难被怪兽发掘的隐秘位置，你们怎么找到的据点？留守都是些谁？是他的小队，虎牙小队负责据点的寻找和留守的。王前辈，李前辈，我叫潘雅。虎牙小队，是我们雷霆小队雇佣的一支战将级武者小队，一起负责保护少爷的安全。有人在背后暗算你们，那应该就是和虎牙小队有仇的。您是说，是有人报复虎牙小队？李威的父亲虽然有些敌人，但他们都是战神。战神是不会暗算一个孩子的。现在死掉的人也都是虎牙小队的成员，所以只可能是针对你们虎牙小队的报复。皇叔，我不是孩子了，我的身体素质也有终极战将级，大多数的初级兽将我都能应付。<笑>初级兽将，嗯，很一般，非常一般，或者可以说，差。真正的武者高手都能应对同等级的怪兽，有些甚至能越级灭杀怪兽。你的身体素质达到了终极战将级，却只能对付初级兽将，训练还远远不够。哎，你的身体素质不错，以你的天赋加上你父母的支持，十年内踏入战神级还是有希望的。嗯，到时候你成为战神，加入战神宫。才能让别人尊重你，而不是将你当成眼高手低的公子哥。战神功，明白。谢谢王叔李叔、嗯。呃，敢问前辈，什么是战神功？一般达到高级战将级就会被告知。啊，以你的实力，冲击这一级别也有可能。我提前告诉你也无妨。战神宫是全世界五大强国、各大基地市中所有战神级强者，乃至超越战神的存在组成的一个团体。全世界的战神都是战神宫的成员。世界第一强者红，第二强者雷神，就是战神宫的开创者。红和雷神，原来世界第一和第二高手，并不只是竞争关系。战神宫是武者的圣殿，其存在的目的，一是追求人类身体的极限，二就是消灭地球上所有怪兽。好了，李威，你们赶快离开这里吧，很快这里也会被卷入战局。战局？我和王哥这次的任务是击杀一头高级领主级铁甲龙。高级领主级怪兽。这次行动很危险。周围几十公里都会被卷入战斗，两大战神携手猎杀高级领主。这头铁甲龙带领他的兽将部下，在三个月前袭击了东南军区补给站，造成大量人员伤亡。战斗中，超过千人的士兵被铁甲龙吃掉。我们判断，他是为了产卵做准备。产卵？那他的后代岂不是？必然会成长为另一头领主级怪兽。根据推算。
，那头铁甲龙应该在不久前刚产下蛋，产卵会导致它实力大减，现在正是击杀它的最佳时机。而那枚龙蛋，也必须在孵化之前毁掉，否则，必然是基地式的巨大威胁。好了，你们赶紧走吧，我们准备趁夜色发动突袭呢。嗯，明白。两大战神与高级领主一战，这是绝无仅有的近距离学习官方的机会。就算危险，我也一定要看。轻易过去，应该是铁甲龙的老巢出了变故，所以他才急着往回赶。能让铁甲龙这么焦急的，只有他不久前产下的蛋了。先解决眼前的敌人。嗯
，只有冲破云层了。云达，我真是蠢。零零三号城市的天空，完全是飞行怪兽的天下，在空中面对飞行怪兽群，必死无疑。急速下坠，必然撞到铁甲楼。一旦减速，就会被飞行怪兽捕获。只要放手一搏了。摘了遮掩，趁机躲进地下车库，估计那铁甲楼是找不到了。铁甲楼在发动这一代的兽群来搜捕我，看来在这里养伤是不可能的了。不过还好，逃命的时候竟然忘了，这零零三号城市的地铁隧道多得要命，隧道空间狭小，铁甲楼这样的身躯根本进不去。我居然舍近求远，差点把命交代在这儿了。运气不错，离这不远就有一条隧道。没想到还有一名高手藏在暗处，趁着我们与铁甲龙大战的时候，将龙蛋偷走。难怪铁甲龙这么拼命去追。嗯，现在他的老巢里什么都没有了。两头领主级的火灵三脊柱被杀，其他怪兽全部溃散而逃了。要是那神秘高手和我们联手，那击杀铁甲龙的概率能大大提升。唉，人各有志吧。他能够在如此数目的兽将级怪兽围攻下安然逃脱，还偷走了龙蛋，这份实力，至少是终极战神。王哥，那我们，铁甲龙本就被我们击伤，为了龙蛋又拼命极限奔跑，伤势一定会恶化。我们沿着路线追查下去，他应该逃不了。好，这次少爷的训练计划还没有全完成，但少爷的实力已经提升了不少，和我爸的要求还差了不少。我爸妈可都是战神强者。我怎么能差呢？哎，对了，裴阳，你说那个罗峰，过年也才十九岁，已经是初级战将级了。罗峰怎么能跟威少您比呀、啊？他跟我们虎牙小队不死不休。现在虎牙小队只剩我一人，我迟早要亲手解决了他。嗯、啊！铁小队，罗峰。
，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。啊，竟然是罗峰！我见过你，虎牙队长。潘亚想要杀我，若不是这三个人在，我也不怕他。只是这三人，那个老者和那个白人壮汉都是高级战将，那个李威少爷虽然实力一般，嗯，北京却强得可怕。三位，这位虎牙队长。和我火锤小队有仇怨，现在他要做什么，三位也看出来了。国家有法令，是禁止武者自相残杀的。我不求三位阻拦他，只求你们能够一旁观看，不插手。只要李威三人不插手，我应该还能。现在知道求饶了。哎呀，当初伙同印度人跟我抢双头黑线蛇的时候，怎么没想到？当时。我是出于跟虎牙小队的旧恨，没顾全大局。你能不能？双头黑线蛇，算不上珍贵材料，放平时我根本看不上。但你那次羞辱了我，那就不可饶恕。威少，闭嘴！威少，也是你叫的。身为战神之子，怪兽的材料我要多少有多少。不过。我真正喜欢搜集的，是人类的头骨，尤其是那些被称为天才的少年武者。我已经杀了好几个跟你一样的天才武者了。毕竟，我绝不允许有比我更优秀的天才存在。你不知道，一个天才。被斩断尊严，跪在地上摇尾乞怜的场面，得多有意思！你包里装着什么？刚刚李看、王通两大战神与铁甲龙交战，动静极大，而你恰恰从与他们交战地点相连的地铁隧道里面出来。你趁着战斗混进了铁甲龙的老巢，看你慌张的从隧道里出来，甚至忘了观察周围，一定很着急回基地室。你从铁甲龙老巢里偷到了什么至宝？<笑>想不到你不仅主动送上小命，还带了大礼过来。一旦与他们交手，我必败无疑。可我如果不反抗，后果更不堪设想。赌一把，不错。我这个背包里藏的正是铁甲龙的龙蛋。龙蛋，龙蛋的价值，想必你们很清楚。<笑>放到市面上，至少有五十亿。黑市上价格更高。哎<笑>，那名老者。和白人壮汉虽然地位不低，但毕竟五十亿的价格非常高昂，他们难免会动心。杀了他，五十亿，我们平分。<笑>本少爷才瞧不上这点小钱。不过这龙蛋嘛，确实也是本少爷在零零三号城市历练的战利品。动手。那就来拿吧！你小子也想平分，找死！在背包里装机关。卡龙
这样的高级战将也被你暗算，你小子可以啊！不过，同样的机关可暗算不了我。有件事你错了，我的背包里没有机关。不是机关。即使近距离，我也没有把握一击必杀，所以必须在你以为胜券在握的时候，发动致命一击。你，你没有对我出手，我不杀你。你这是什么眼神？是在同情弱者吗？我，我是天才，我是强者，有谁比我更有天赋？死在我手上、啊啊！我比你强，你不许同情我、啊！刚才战斗的动静，应该已经惊动了周围的怪兽。罗风，我要杀了你！啊没什么好担心的，以后集体行动。有人在背后暗算你们啊，那应该就是和虎牙小队有仇的。队长，队长、啊啊啊啊啊，这次的任务是击杀一头高级领主级铁甲龙，那枚龙蛋也必须在孵化之前毁掉。声音，想不到他刚产完卵，还是气势不减。更难办的是他手下的那些精英怪兽，其中就有两头初级领主级的火银三脊猪，那可是猪类怪兽中排名第一的种类。看来还是一场苦战。可惜这场恶战下来，铁甲龙的龙蛋必然是保不住了。是啊，如果能完整的得到龙蛋，就能交给科研机构进行研究了。我听说京都基地市就有一家机构进行这方面的研究吧？京都基地市，那就优先击杀铁甲龙。嗯，至于龙蛋，看情况再说。就这么办。嗯被兽群牵制住，直接闯进这怪物老巢核心。明白。
了保护龙子，直接放弃了在老巢决战。我来对付铁甲龙，那两头火林三脊猪就交给你来牵制了。打起来了！打、啊铁甲龙心态失衡，这样他们的胜算就更大了。
哥，你现在怎么样？我很好啊，最近，爸妈还好吗？小区附近没出什么事吧？爸妈都好，事情倒是有一件。张克大哥昨天来串门，说他发现我们小区附近有个人鬼鬼祟祟的。趁着陈谷大哥刚回基地室，两人就一起把他给抓住，送到安全局了。临走前还叮嘱我们，有事可以直接找他们。哥，是不是你那边出什么状况了？啊，这里和之前的荒野区一样，总有些不安分的东西。我只是在想办法，让你们更安全。哦，对了，哥，最近我炒股又大赚了一笔，多亏了你给我资助的本钱。<笑>小意思，我还会接着资助你。你尽管去炒，争取早日挣够娶媳妇儿的钱。<笑>小南今年才上大一，早着呢，而且我一个残废。记住，洛华，永远不要说自己是残废。你虽然有残疾，但却不是废人。哥，我会记住。我要继续执行任务了。嗯，哥，你在荒野区也要小心啊。怪兽巢穴看起来像是旧世界的购物中心，差不多有七十头兽将级坚守在正门。要从正面突破，恐怕只有战神能斗上一刀。一楼和二楼很可能是铁甲楼的住处，所以才禁止手下的怪兽进入。要是从一二楼的窗户进去，被周围的怪兽发现，那就完蛋了。而且，三楼到五楼都有大量怪兽，我怎么才能进去找到龙潭？这座建筑里的电梯天井，就是一条直通通道，就是这巡逻队负责看守，好难闻。铁甲楼的楼蛋，要消除危险，最保险的办法是立即替两位前辈毁掉龙蛋。可要是把龙蛋交给研究机构，或许会更有价值估计是铁甲罗击杀了一名战神，再将他的装备当做战利品收藏了起来。他在荒野区阵亡，至少要将遗物带回基地时
发疯了。将那二十一头兽将及怪兽完全计算在内，这是不是就是比入危机更高一层的完美阶？阿威的两位保镖，开启进入舞者搜索模式。李耀先生，确定我儿子李威的坐标，在搜索周围百里以内战神的位置。嗯。李威周围百里内无战神、啊，搜索百里内的高级战将级。李耀先生，搜索战神可通过战神宫共享系统，搜索战将级及以下武者需要联盟的 S 级授权。混账！要，我代表 H R 联盟波莱纳斯家族给予 S 级授权，快搜。是。可能是信号问题。阿威不一定有事，记得和我们一起组过队的王通，跟李看吗？他们就在零零三号城市活动，我去请他们帮忙查看现场，等我们的搜索结果出来了，就去那里汇合。
。虽然我是处于正当防卫，但无法自证清白。一旦你为家族的人动用卫星探查，就麻烦了。我的雷现场越远越好。这个方向是零零三号城市，难,难道？啊！抱歉，有点失态。我们也算老战友了，不用讲究这些。有什么结论？我们赶到的时候。你儿子已经被怪兽弄得肢体不全了，但其他三人的死都是人为，而且类似于精神念尸的手段。当然，不排除这是凶手精心布置现场的结果。我已经派人搜索过事发时百里以内的武者，有四个高级战将，二十一个中级战将，五十八个初级战将，还有四百二十六个战士级。可我不觉得。有人能同时杀死四个战将级，李奥先生已经有结果了。那虎牙小队的死者，致命伤和现场掉落的巨剑相吻合，他们之间有可能产生了内讧。那两名保镖是被一击毙命的。李威少爷，应该是在失去保护后被怪兽杀死。凶手可能就是先前暗算虎牙小队的人，可惜死无对证了。可他们又为什么会产生内讧？根据法医鉴定，他们死前都没有服用过致幻类药物，可排除内在的因素。外在因素，可能是因为凶手挑唆。或者资源争夺而产生的背叛行为，这个疑点先放一边。关键是，凶手怎么能接连杀死两名高级战将？第一种可能，凶手是战神级，但他隐藏了实力，导致评级较低。第二种，凶手是精神念师，那么这人就可能是终极战将级以下的武者。不管是谁，害死我儿子，我一定不会放过他。把阿威死去的消息公布，让每一个舞者都知道。我维尼纳波莱纳斯，悬赏一千亿韩夏币。一千亿。但凡有人知道凶手的消息，钱就归他。我就不信这凶手没有亲人朋友。只要他跟别人说出这件事，再好的亲友在巨额悬赏面前，也难保不会告密。没错。就要让他整天活在被背叛的恐惧中。近日，有九名舞者在零零三号城市接连丧生。据 HR 联盟方面透露，其中一名死者系波莱纳斯家族重要成员。HR 联盟江南基地市分部的成员已前往现场调查，初步调查结果为他杀。据推测，凶手极有可能是战神或者精神念师。波莱纳斯家族的李耀夫妇已发布价值一千亿的悬赏令搜集线索，接近 HR 联盟全球一年的总营收，为大涅槃时期以来的最高悬赏金额。咱刚回来，天价悬赏令就发了。不愧是波莱纳斯家族族长的亲妹妹，这些钱别说普通人家，战神级以下的武者。一辈子都赚不到他的十分之一，嗯，我都心动了。你组织线下会面，是为了天价悬赏？对啊，凶手来历肯定不简单，所以才要多找人手
，那我走了。管东，一千亿啊，你有必要跟钱过不去了。你什么时候跟虎牙小队一个德行了？那个少爷专挑天才武者下手，手上有好几桩人命官司，死了也是报应。要去你一个人去。你一千亿 ，H 二联盟的影响力真够大，能将这则消息在韩夏电视台播出来。进入极限之家，战神级武者论坛又刷新了，没想到花这么多钱来悬赏我，哼，我都想举报我自己了。即便我没有亲自对李威下手，李耀夫妇恐怕仍会将他的死归咎于我。眼下他们虽然没有足够的证据线索，但是悬赏上交代了凶手是精神念师的可能性。如果被队长他们看到，很难不联想到我。啊、队长这个时候给我打电话干什么？队长，有事。老冯，你什么时候回基地室？大家都回来了，准备去报告这次行动的成果，就等你呢。啊，我也没事了，很快就回来。你单独行动，没碰到什么危险吧？哎、啊，没有。队长，你忘了，我的，我有迅速脱离危险的能力。当然没忘。我只是担心，你的能力在墙外能自由施展，在墙内却遭人惦记。队长，你多保重。如果遇到麻烦，别忘了火锤小队，有你的兄弟。谢谢队长。嗯、也许我不该随便怀疑队长他们。但心里就是没办法摆脱一千亿悬赏带来的压力，不能胡思乱想了。罗峰，你回江南基地室了吗？今天一个人执行任务，心里闷得慌，所以……你一个人在荒野区？我附近没什么怪兽。还算安全。啊，不说我的事了。你最近在学校都好吗？啊，目前在实验室做课题。多亏了上次去荒野区采集的病毒样本，带来了很多突破。如果将来我被指认为凶手，也许就再也不能和他说话了。可现在，我却感觉有种前所未有的平静。这下可以没有丝毫杂念的投入到练刀上了。
到第三重，成了。领悟第三重，相当于有了二点八倍的爆发力量。现在就让你们领会一下。明早就会基地释放。为了应对天价悬赏，从现在开始，需要规划好每一步行动。首先，关于李威的事，京师念师的事，在零零三号城市里发生的一切，都不告诉任何人，包括爸妈和阿花。第二，去蓟县总会馆一趟。先将铁甲龙那里的武者装备交给武馆，方便家属认领遗物。接着，报告火锤小队的猎杀成果，更新个人资料，将自己官方认证的等级提升至初级战将级，并领取奖励金。若长期不更新个人信息，也容易招致怀疑。第三。用拿来的奖励金购买九重雷刀第四重秘籍，因为个人实力是决定悬赏威胁大小的重要因素。最后，决定龙蛋的去向。根据之前的信息，我在京都基地市找到了一家符合描述的研究机构。只是龙蛋太过招摇，直接交给他们容易暴露自己。我要设法通过黑市把龙蛋送到机构手中。难点在于。如何与黑石商人进行交涉？看来又要出一趟远门了。整个韩夏国的政治中心，同时也是战地最大、居民最多的城市。果然气象不凡不管是谁，害死我儿子，我一定不会放过他。把阿威死去的消息公布，让每一个武者都知道，或维尼纳波莱纳斯悬赏一千亿韩夏币。为了应对天价悬赏，从现在开始，需要规划好每一步行动。看来，又要出一趟远门了。喂，阿花，阿花，他出事了。已经安全了。妈，到底怎么了？您说呀。小风，你别担心，已经安全了。妈，到底发生了什么事？是阿花的女朋友真男，他的爸妈
他们要阿华离开他们的女儿，阿华受不了打击，就……阿华把轮椅滑进了公园的水池里。幸好当时张科也在公园晨练，把阿华救了上来。张科大哥。峰，张科大哥，你弟弟已经脱离危险了，你不用担心。谢谢，谢谢你啊。不用谢，你不也救过我的命吗？好了，我也该去基先会馆教课了，你自己小心，早点回来看看你弟弟。嗯。阿华之所以轻生，应该还是双腿残疾的原因。我一定要凑够钱。买一下生命之水，治好他的腿，还有张克大哥的手臂也是。正是正是，不知道他是否可信，先不让他知道我的真实身份吧。来来来，魏先生，寒暄话我就不多说了。听说。你准备售卖一枚龙蛋？哦，这难道是东海青龙的龙蛋？东海青龙可是王级怪兽，比领主级都要强得多。你看我，像是能跟王级怪兽交手的人吗？啊，也是也是，你不介意啊？请自便。铁甲龙的龙蛋，里面的胚胎还保留着生命体征。哎呀，我的买家最需要的就是活着的领主级怪兽胚胎，它对研究阿尔病毒有着巨大帮助。买家，如果是李威父母，暗中抛下的诱饵就糟了。我不能透露他的身份，不过我可以告诉你。他是个大慈善家，收购这枚龙蛋后，他就会转赠给 R R 病毒研究机构。你知道的，商人就是喜欢通过这种手段来换取政界的人脉。心理正常，看来他没撒谎。魏先生，我以我职权范围内可以开出的最高价向您购买这枚龙蛋，五十亿。您看可以吗？没问题。另外，您放心，您的信息我绝不会泄露。好，那钱就打到这张卡上了。哟，保密度最高的国际银行账户，<笑>了解。合作愉快，合作愉快。嗯、龙蛋的价格果然高昂，要是卖给 H 二联盟的话，也许还能卖得更贵些。但估计我直接就被李威父母盯上了吧。看来要买生命之水，还是要循序渐进啊！请问你是罗峰吗？你是？我，我是真南。真南，你是阿华的
请把这个交给阿华。爸，阿华呢？在房间里，他身体没事了，但情绪有些低落。你妈在陪着他。我知道了。小风，妈，你先去休息吧。我向你保证，你能娶到小南。哥，你别再说了，没用的。我跟小南根本没有未来，我也死心了。我这辈子都不会再爱了，我不配。你说什么傻话？我娶谁就是害谁，还不如一辈子不娶了。我一个残废，还想什么女朋友？想什么结婚？懦夫！小南都没有放弃，你就先放弃了吗？你说什么？这是他写给你的，你自己看。卢华，听说你落水了。我好担心，你还好吗？那条信息是我爸妈背着我发的，我到现在才知道，他们不同意我们在一起，但我不会放弃的。希望你也不要放弃，永远爱你，真难。哥，来，你跟他在一起，那才是对你对他多好。我是，我有办法。我打听到，这世界上有一种名为生命之水的神奇药水，它以地龙王的精魄为主材料，能够让断臂重生，断腿再生。只要没死，再严重的外伤也能治好。地龙王，那可是王级怪兽，生命之水一定价格很高啊。那，这是，这是我的存款余额。我要告诉你，一份生命之水，你哥哥有能力买到，而你也一定会站起来。哥先生，夫人，有什么结果？经过我们这几天的调查，之前五百零六名调查目标中，有二十六人存在杀人动机。他们当中有人受过 H 二联盟的压迫，也有人跟少爷的保镖有仇，也有人跟虎牙小队有仇怨。虎牙小队。这种狗屁小队的仇家也敢杀我儿子？哟，我觉得这也并非没有可能。你记得吗？在阿威遇害前，他们还遇到过一次危险。嗯，当时我通知了王通和李看去救的人。那一次，虎牙小队除队长潘亚外，其他人都丧生了，而阿威、老刘和卡隆都安然脱险。你是说，当时阿威还不是凶手的目标？嗯。当然也不排除凶手本来就瞄准阿威，对其他人先下手是为了混淆视听的可能。另外，还有一种可能
？什么可能？凶手蓄谋已久，他行凶时很可能没带通讯手表。因此，他根本就不在五百零六人的调查名单上。给我继续查，这五百零六人，一个一个排查，并且扩大搜索范围，所有有作案动机的人都要调查。我宁可错杀一千，也不放走一个。是。要，你说究竟是谁动的手？全球范围内，和我李耀有仇的高级战神就不少于十个。当初为了让你坐上这 H R 联盟韩夏区执行总裁的位置，我们俩也得罪了不少人。幸亏当年你进入古文明遗迹后成功出来，实力大为提升。那些牛鬼蛇神，才一个个不敢有所动作。古文明遗迹。别被我查出来是谁阴谋，害死阿威，否则。再不回来。就赶不上过年了。哥这么努力，我也不能懈怠。小南，你相信我。居然有二十八吨，谢谢吴叔。经过这段时间的修炼，我对九重雷刀第三层的掌控，终于有些顺手了。你小子，进步真是快的可怕。半年前，你还是个初级战士级武者呢，现在我这个终极战将都不是你对手了。吴叔见笑了。我现在不使用精神念力，已经可以对抗终极战将级武者了。如果用上精神念力，即使面对初级战神，也未尝不可一战。从我这边，你已经学不到什么了。接下来你有什么打算？等过完年，我们火车小队准备再去一趟荒野区。毕竟实战是提升实力的最有效方法。嗯，你说的对。今天的修炼就先到这里吧。今天是除夕，早点回去吧。嗯。诸葛主管，我是吴通，我想推荐一个人进行特等培训。以他的天赋，如果没高人教训的话，实在太可惜。对，是老方。非遥不可及。人类大涅槃期 间， 各国启动方舟计 划， 逃离地 球， 在浩瀚的宇宙寻找新的家园。方舟建造期 间， 被高等怪兽群捣 毁， 方舟计划失败。计划遗址
遗留于荒野之中。我一个残废，还想什么女朋友？你说什么傻话？是我爸妈背着我发的，我到现在才知道。可我是……我有办法。哦，哎呀，我的买家最需要的就是活着的领主级怪兽胚胎。买家？如果是李维父母，暗中抛下的幼儿就糟了。你这一拳的力量，居然有二十八吨！战神。并非遥不可及老杨，<笑>老周，上一次见面还是你刚当上会长的时候吧？杨特派员。嗯，嗯，我这一把手不好当啊，为了基地势力大大小小的物管操心，一眨眼八年过去了。我也当了几年老师了，在每年招人的时候都得跑断腿。总部派你来是为了核查罗峰的能力吧？辛苦了。毕竟要在全球范围内征选最优秀的学员，考察工作当然不能马虎。嗯。这次我们去哪儿？正讨论着呢，哎，罗峰，听说你打出了两万八千公斤的权利啊！啊，是的，这已经有机会参加特等培训了吧？特等培训，我们武馆每年都会从基地室挑选两三名天才舞者进行专门的训练指导。我看你有这个资格。啊、罗峰要是去参加，火锤小队就只剩四个人了。火锤小队碰到几次危险，都是罗峰帮忙化解的。尤其是在张科出事以后，大大缓解了我们减员后的压力。罗峰一走，哎，别给罗峰压力。我在荒野区混了十几年，也没什么进步的可能了。等罗峰需要加入更厉害的组织，我就准备退役。嗯，我们兄弟也准备退役。哦，特等培训，对我来说是很好的锻炼机会。可我一离队。对火锤小队会是相当大的打击。啊！紧急救援信号，坐标在零二三号城市，马上出发。满十九岁就达到初级战将级，九重雷刀已领悟第三重。是的，我亲眼看到他用九重雷刀的发力方式打出了两万八千公斤的全力。<笑>看来罗峰也不太适合特等培训了，他应该有资格进行最高规格的培训。罗峰现在在哪儿？回特派员。罗峰正与火锤小队在零二三号城市进行救援行动。特派员，会长，刚从总部传来消息 ，H 二联盟的王家坐专机前往拜访，要出五百亿买下一个名额。嗯，名额这么紧张，还有人想走后门，你去忙吧。是。这边怎么说？总部不愿意把关系弄僵，一直和他们打太极，王家就急了。他们说 ，G 
除非极限武馆马上给出无可争议的人选，否则就利用媒体制造舆论，说我们为关系户预留名额。哎。名额每年就这么些，全世界各大强国和财团都像狼一样盯着，想干干净净凭实力选出一个人，真不是件容易事。老周，嗯，帮我准备一架战机，再确定罗峰现在的方位。你的意思是，给我一小时，保证把罗峰带回来。守困的北河小队离我们不远了，无法与罗峰取得联系，知道他在哪儿就行。罗峰，希望你真的有足够的实力，能让 H R 联盟那些败家子哑口无言。是万东，还有一位，似乎也见过。咱们已经跟不上罗峰的速度了。队长，你们去救人，我来对付这群怪兽。黑熊可是领主级怪兽，罗峰竟然能与之对抗。他才成为武者多久，已经能成长到这种程度？小心！九重雷刀，第三重。这罗峰倒是有两下子。特派员，已经过了快二十分钟了，在减去回程和提交报告的时间，很有可能超过一小时。打开舱门，我要用最快速度解决战斗。有别的怪兽往罗峰这儿来了。嗯、我们把北河小队安顿好，就去支援罗峰吧。
是来救援的吧？似乎包含十次以上出手，快到难以置信的程度。他莫非是战神？这位前辈，多谢了。罗峰，嗯，谢谢你救了我们。主管，这位是？我给你们介绍一下。这位是来自极限武馆全球总部的特派员杨辉先生，是一名战神。那真是大名鼎鼎，早就听说过他了。你就是罗峰。嗯，罗峰，杨特派员特地来江南基地市，主要是因为你的事，他这次可是为你花了不少心力呢。啊，武馆会对你有更好的安排。时间紧迫，罗峰，先跟我们回去。这真是特等培训，不就意味着，火车小队要解散了？没有想到这一天来的这么快。嗯嗯，说什么傻话？这不正好说明你进步巨大？还记得你当初成为武者的初衷吗？肯定不是为了在火锤小队待一辈子吧？只管去。更重要的事等着你去做我永远会记得，自己曾是火锤小队的一份子。我比罗峰早几年就当了武者，反倒是他去参加特等培训。不要见不得人好。再说。能让特派员专程来接，连特等培训也没这待遇。啊？难道？周会长，要我参加的不是特等培训。我们总部一共有两大训练营，所谓的特等培训就是其中的基础训练营，而另外一个训练营则更为稀有。平摊到每一个基地市，五年才会有一人入选。那里的老师，最起码也是战神，连世界顶级强者红和雷神都会去指导。除了有训练器材，还有从古文明遗迹中发掘的宝贝。红，古文明遗迹，那里聚集着全世界最天才的学员、最好的老师、最好的器材，号称是全球第一训练营。它的名字叫做“精英训练营”。